comité central d'entreprise a annoncé à l'instant la suppression de 591 postes concernant les activités support commercial. Euh, il y aurait quelques créations de postes aussi à côté, ce qui nous fait un total de 520 postes supprimés. Malheureusement, la rumeur est confirmée pour les salariés de Renault Trucks. Après un comité d'entreprise extraordinaire ce matin au siège de la filiale de Volvo à Saint-Priest, les syndicats ont annoncé la suppression de plus de 500 postes, principalement à Lyon. C'est un énorme gâchis pour le groupe Volvo et pour la marque Renault Trucks. La marque Renault Trucks a investi énormément d'argent pour une nouvelle gamme performante, certainement la meilleure du monde. Et aujourd'hui, on enlève les supports commerciaux pour pouvoir attaquer les parts de marché qui nous manquent. Donc c'est une aberration totale et certainement ce que nous on peut appeler un licenciement clairement boursier. Euh, qui permettra à des fonds de pension activistes que nous avons dans notre groupe d'amasser énormément d'argent en peu de temps. Du côté des salariés, c'est l'inquiétude et l'incompréhension. L'inquiétude, savoir si on sera touché ou pas, et voilà, savoir ce qui va devenir de cette entreprise. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai commencé ici, c'est ma première entreprise, donc euh, tout allait bien, on vendait des camions, et puis depuis quelques années, euh, on ne comprend pas trop ce qui se passe, comment on en est arrivé là. Quoi. L'année dernière, Renault Trucks avait déjà annoncé la suppression de 508 emplois, dont 319 sur les sites de Vénissieux et Saint-Priest. Une phase difficile de négociation va être entamée entre les syndicats et la direction pour tenter de limiter les licenciements contraints. La direction qui d'ailleurs n'a pas souhaité s'exprimer. Le chômage augmente de 0,1% en mars dans la région Rhône-Alpes pour atteindre 352 340 demandeurs d'emploi. C'est une hausse moins forte que celle enregistrée en février et plus faible aussi qu'au niveau national. Un point positif au sein de la métropole, le chômage est en baisse de 0,6%, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans le nouveau Rhône avec une augmentation de 0,2% du nombre de chômeurs. Aujourd'hui, la loi, elle est même pour respecter en France parce qu'ils travaillent dans l'illégalité. Nous, on travaille avec les autorisations de stationnement, avec des charges à payer. Eux, ils travaillent en toute impunité, avec zéro charge. La colère, une nouvelle fois, des taxis contre la société de VTC Uber. Ce matin, plusieurs dizaines d'entre eux ont envahi la tour oxygène où est installé le siège régional de l'entreprise. Le, le problème, c'est que bon, euh, on voit bien que Uber euh, travaille, mais le problème, c'est que si, si, euh, si, si l'État il veut, il, il veut les laisser travailler, soit on paye comme eux euh, les, les charges, ou ils payent comme nous les charges. Voilà. Dans leur viseur, les Uber Pop, un service qui s'apparente davantage à du covoiturage organisé et rémunéré, où n'importe qui peut s'improviser chauffeur, du travail illégal selon les taxis. C'est du travail clandestin, on en a la preuve puisque tous les chauffeurs de cette société, dont particulièrement la partie Uber Pop qui ont été arrêtés, ne sont pas déclarés. C'est du vrai travail dissimulé. Certains n'ont même pas de permis de conduire aujourd'hui. 200 à 300 Uber Pop circuleraient à Lyon, principalement la nuit. Depuis leur arrivée, les taxis estiment à plus de 30% la baisse de leur chiffre d'affaires. Le nouveau préfet a promis un renforcement des contrôles de police. Les besoins immédiats, c'est la prise en charge des blessés pour sauver des vies et pour éviter les, les handicaps permanents. L'autre problématique principale va être la logistique puisqu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir accès à ces populations. Handicap international mobilisé pour le Népal. Depuis le terrible séisme survenu samedi, une cellule de crise installée au siège lyonnais de l'ONG pilote l'intervention des humanitaires sur place. Présente depuis 15 ans dans ce pays, l'organisation y dispose d'un réseau d'une cinquantaine de personnes et de 10 associations partenaires. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces, ces partenaires et tous les, les, toutes les personnes avec qui nous travaillons avant le, le désastre sont aussi des personnes qui ont été affectées et qui, euh, aujourd'hui, sont en difficulté pour agir. Donc on est là pour les renforcer plus que jamais. Les renforcer dans une mission essentielle, gérer les arrivées de victimes dans les hôpitaux népalais. On est en train de déployer une équipe de 7 personnes euh, qui devraient arriver à tout moment sur Katmandou et se déployer d'une part sur Katmandou pour renforcer nos actions et d'autre part sur les zones rurales les plus affectées qui étaient les plus proches de l'épicentre pour mettre en place euh, les centres de réadaptation de campagne euh, pour prendre en charge les blessés le plus rapidement possible. D'autres équipes pourraient partir de Lyon dans les prochains jours pour venir en aide aux plus de 7500 blessés déjà enregistrés par les autorités népalaises. C'est une première, le centre Léon Bérard vient de lancer une campagne de récolte de dons. Ce haut lieu de la recherche pour la lutte contre le cancer à Lyon veut ainsi financer l'aménagement d'une partie de ses bâtiments. Trois étages dédiés à la médecine dite personnalisée. 
La mission principale est d'accélérer le passage des connaissances obtenues en recherche fondamentale au service du patient, de nouveaux médicaments, de nouveaux outils diagnostiques, et en sens inverse, de comprendre à l'échelle du patient individuel, monsieur X ou madame Y, quelles sont les caractéristiques de sa maladie sur lesquelles on peut travailler de telle manière qu'on puisse lui proposer un traitement adapté. 3 millions d'euros sont nécessaires pour équiper ces unités. La moitié viendra de grands donateurs. Pour l'autre, le centre fera appel à la générosité du grand public. Malheureusement, dans nos pays, c'est près d'une personne sur trois qui développe un cancer au cours de son existence. Donc en fait, on est tous concernés. Les gens comprennent le problème qui est posé par ces pathologies cancéreuses et donc sont prêtes à s'impliquer elles-mêmes et en particulier au travers des dons. Pour savoir comment participer à cette campagne, rendez-vous sur le site internet du centre Léon Bérard. Les Lyonnais de Scratch Bandicro reviennent sur leur terre le 12 juin prochain pour un concert au Transborder. Le groupe à l'identité artistique atypique revient avec un nouvel album, Stéréo 7. Son électro, hip-hop, jazz, les influences musicales sont variées. Pour leur concert, les Scratch musiciens mélangent jeux de lumière et vidéo. C'est donc un vrai voyage visuel et sonore qui vous sera proposé.